Welcome to zip9.com. In this video, itutuloy natin yung ating discussion on solving consecutive number problems. Ano? Sa video na ito ay magsusolve tayo ng dalawang problems. Ano? And uh, simulan natin sa problem na ito. No? Let's start by reading the problem. Uh, the sum of four consecutive numbers is 70. What are the numbers? So kung napanood niyo yung previous video natin, ang iniskas natin doon ay yung pagkakaiba ng sum of consecutive numbers, sum of uh, consecutive odd numbers, tsaka sum of uh, consecutive, consecutive even numbers. So, diniskas natin, do natin doon na pag consecutive numbers lang, ang increase lang ay 1. Ano? So, for example, 5, 6, 7, 8. No? Nagpa plus 1 lang siya lagi na nagpa plus 1. No? And if you uh, take 5 as a uh, Point of reference, yung 6 natin ay 5 plus 1 at yung uh, 7 natin ay 5 plus 2 at ang 8 natin ay 5 plus 3. No? So kung sa apat na consecutive numbers na ito, ang pinakamaliit natin ay x. No? This is the first or the smallest number. Then ang susunod na number natin ay syempre x plus 1. No? Tulad nitong 5 plus 1 dito. And this susunod x plus 2. At ang susunod ay x plus 3. So, this is the second number. This is the third number. And this is the fourth or largest number. So, pakiyat ito, no? Kaya, yung unang, una, syempre yan yung first. O yung pinakamaliit. At yung pang-apat, yan yung pinakamalaki, no? So, Madali lang naman ito kasi ang sabi niya, sum, no? sum of the first or of the four consecutive numbers. So, ibig sabihin, i-add lang natin itong mga expressions na ito. No? So, magiging x plus x plus 1, ito yung pangalawa, plus x plus 2, plus x plus 3, is the sum of the four consecutive numbers is 70. Okay? So, i-add lang natin and equate natin sa 70. Yung is dito, dito sa sentence na ito, ibig sabihin nito equal. No? So, apat na x plus 1 plus 2 plus 3, 6 equals 70. No? And then, we subtract 6 from both sides. Anong matitira sa kaliwa? For x na lang at ang matitira sa kanan ay 70 minus 6 or 64, no? And then, para makuha natin yung x, divide natin yung 4x by 4. Divide natin yung 64 by 4. So, we divide both uh, sides of the equation by 4. So, mangyayari dito, x equals, ang 64 divided by 4 ay 16 yata, no? 4, 1 times 4. No, tama ba? 24. 6 times 4, 24. Okay. So, 16, ano? This is uh, minus, ano? And this is the bar, horizontal bar. Dapat siya kasi wala tayong space. So, x equals 16. So, ibig sabihin, yung x natin dito ay 16. Anong x plus 1 natin? 17, 18, and 19. Kasi nagdadagdag siya palagi ng 1. Ano? So this is uh, 16 plus 1. This is 16 plus 2, which is 18. 16 plus 3, which is 19. Okay? So pwede natin i-check kung ang sum ba nila ay 70. At consecutive ba sila? Consecutive ba sila? Oo, no? magkakasunod sila. Ang sum ba nila ay 70? So... 6 plus 7, 13, plus 8, 21, plus 9, 30, di ba? So, carry 3, 3, 4, 5, 6, 7, 70. Okay, so yung dalawang conditions sa taas, satisfy natin. Therefore, tama yung sagot natin, no? Okay, so let's proceed to the next problem.
Okay, so this time, odd numbers naman siya, no? So the sum of three consecutive odd numbers is equal to 51. What are the numbers, no? O, kung maalala rin ninyo, ang odd numbers ay, ang example ay 9, 11, 13, and 15, no? So, ano naman ang nangyari dito? Ang 11 natin is 9 plus 2, 9 plus 4, and then 9 plus 6, and so on, ano? So, therefore, kung meron tayong 3 consecutive odd numbers, nagpa plus 2 plus 4 plus 6 siya, no? Talaba palagi yung na-increase. So, kung magsisimula tayo sa x as our first number or, or as our smallest number, then, ang susunod natin ay x plus 2, no? And, ang pangatlo natin, dahil tatlo lang naman sila ay x plus 4. Again, ang sum nila, gawin na rin natin ano ito number first. So, ang sum nila again is equal to 51. Ano? So, x plus x plus 2 plus x plus 4 equals 51. No? And then, 3x, tatlong x, plus 6 equals 51. No? And what else? Magpa minus tayo ng 6 on both sides para matanggal yung 6 sa x. And then ang malitira ay 3x equals, ano ang 51 minus 6? It's 45, ano? Then x equals, oh, tayo mag shortcut. And then ang 3x, didipide natin sa 3. Para matanggal natin yung 3. At then 45 divided by 3. So magiging x equals 15. No? 45 divided by 3 is 15. Cancel out na to. So, ibig sabihin yung x natin ay 15. Ang susunod na add number ay 17. 15 plus 2. At ang susunod na, na add number ay 15 plus 4 which is 19. Consecutive odd numbers pa sila. Ito yung unang condition natin. Okay, check. 15, 17, 19 are consecutive odd numbers. Equal ba sila sa 51 yung, ad, yung sum nila? Yeah. Sum. So, 51 ba? 5 plus 7 is 12. Plus 9 is 21, di ba? Carry 2. Then, 3 plus 2 is 5. No? 51. So, check rin siya dito. Ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay, so sana meron kayo natutunan sa video na ito. Yung susunod natin, mas mag-solve tayo ng mas medyo complicated pa na problems. Maraming salamat and see you in the next tutorial.